మనిషి ఎంత గొప్పగా బ్రతికినా చివరికి కావాల్సింది ఆ ఆరడుగుల నేలే బ్రతికి ఉన్నంత వరకే సుఖదుఃఖాలు మరణాంతరం అంతా చీకటిమయ్యా పుట్టినప్పుడు అమ్మ ఒడి సాకితే మరణం తరువాత భూమాత ఒడిని సాకుతాం ఎంతటి మహనీయులైనా ఎంతటి నీచులైనా చివరికి చేరే చోటు శ్మశానం ఎంతో పవిత్రతను కలిగిన ఆ రుద్రభూములకు రక్షణ కరువవుతోంది భూ బకాసురులు కబంద హస్తాల్లో శ్మశాన వాటికలు కనుమరుగవుతున్నాయని చెప్పేందుకు ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే స్వర్గధామమే ఉదాహరణ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది పెందుర్తి నియోజకవర్గం చిన్న ముసులవాడలో ఉన్న దళితుల శ్మశాన వాటిక అదేంటి శ్మశాన వాటిక అంటున్నారు ఆ రూపే లేదనుకుంటున్నారా లేదండి ఇది నిజంగా రుద్రభూమి డంపింగ్ యార్డ్ని తలపించేలా ఉన్న ఈ దళితుల శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టకపోయినా ఉన్న స్థలాలనైనా రక్షించాలంటూ అక్కడి ప్రజలు కోరుతున్నారు పెందుర్తి నియోజకవర్గం చిన్న ముష్ణవాడ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఎస్సీ కొలస్తులకు కేటాయించినటువంటి ఏదైతే శ్మశాన వాటికి ఉందో ఆ శ్మశాన వాటికి ప్రస్తుతం డంపింగ్ యార్డ్ కింద దర్శనమిస్తుంది స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఏవైతే బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి వ్యర్థాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడే డంపింగ్ చేస్తున్నారు మనం చూస్తున్న పరిస్థితి అయితే క్లియర్గా ఆ డంపింగ్ ఏదైతే ఇక్కడ డంపింగ్ చేస్తున్నారో ఆ వ్యర్థాలు అన్నీ కూడా మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు ఇక్కడ తొప్పులు పలిసిపోయి కనీసం లోపలికి అడుగు పెట్టడానికి కూడా వీలు కాని పరిస్థితిలో ఈ శ్మశాన వాటికి అయితే దర్శనమిస్తుంది అంటే వేగుజాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అంటే వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి వలస కూలీలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వారు అందరూ కూడా ఇక్కడే కాలకృత్యాలంటే ఇక్కడే మరుగుదొడ్లు దీన్ని మరుగుదొడ్లు దీన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా రాత్రిపూట ఇక్కడ మద్యం తాగి ఇక్కడే తమ కార్యకలాపాలు అంటే అసంఘటిత కార్యక్రమాలకు కూడా ఇది ఒక నెలవుగా కనిపిస్తుంది త్రాగడానికి కాదు కదా కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి కూడా నీళ్లు లేవు ఉన్న ఒక్క బోరింగ్ కూడా మూలకు చేరింది భుజాన వేసుకుని మోసుకొచ్చే పవిత్ర దేహాలను ఎక్కడ దించాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అక్కడ నెలకొంటుంది సరైన రహదారి లేదు ఉన్న బాటలో కూడా ముళ్ళు అశుద్ధాలు తమ వారిని కాటికి తీసుకురావాలంటే తాము బెంబేలెత్తాల్సి వస్తుందంటూ అక్కడి దళితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు శ్మశాన వాటికిలో ఉన్న గోళీలపై పెద్ద పెద్ద పుట్టలు బాగా బలిసిన తుప్పలు అందులోకి అడుగు పెట్టాలంటే ఆ కాళ్ళు దేని మీద వేయాల్సి వస్తుందోనన్న భయం వారిని వెంటాడుతుంది ఏ తుప్ప నుండి ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనన్న ఆందోళన గోళీల పక్కనే మద్యం సీసాలు మందు బాబులకు ఇదో అడ్డాగా మారింది మరణించిన వారి ఆత్మశాంతి కోసం చేసే ప్రార్థనల్లో దైవ చింతన కన్నా దేహ రక్షణపైనే బంధువులు దృష్టి పెట్టాల్సి వస్తుంది ఎటు నుండి ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనన్న భయం బాగా బలిసిన చెట్లు తుప్పలు ఒకవైపు అయితే వ్యర్థాల కుప్పలు మరోవైపు అవస్థల పాలు చేస్తున్నాయి స్మార్ట్ సిటీలో స్మార్ట్ రుద్రభూములు మాట దేవుడేరు ఉన్న భూమినైనా కాస్త శుభ్రంగా ఉంచాలని దళితులు కోరుతున్నారు మానవ జీవితానికి శుభం పలికి పవిత్ర భూమిని సైతం వదలటం లేదు కొందరు భూ బకాసురుడు ధనార్జనే జయంగా ఖాళీగా ఉన్న భూముల్లో జెండా పాతిస్తున్న వారు కొందరైతే వారికి వత్తాసు పలుకుతూ కొమ్ము కాస్తున్న ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు మరికొందరు ఇలా కబ్జా చేసుకుంటూ పోతుంటే చివరికి సవాలను ఇళ్లల్లోనే పూడ్చుకోవలసి వస్తుంది సరైన రక్షణ గోడ లేక ఎవరిష్టానుసారం వారు ఇద్దరు పాగా వేస్తున్నారు అంతేకాదు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు దీన్నే మరుగుదొడ్ల కింద ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఎక్కడ చూసినా అపరిశుద్ధ్యం తాండవిస్తుంది ఎందుకింత చిన్న చూపు ఇది దళితుల శ్మశాన వాటికానా 
లేక ఎలా చేసిన అడిగేవారే లేరన అసలు చిన్న ముసలి వాడ గ్రామం ఎలా ఏర్పడింది అక్కడ దళితుల సంఖ్య ఎంత వారంతా ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు వారి కోసం అప్పటి సర్కారు కేటాయించిన రుద్రభూమి విస్తీర్ణం ఎంత ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అనే విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది వాజీ న్యూస్ టీం నేరుగా దళితుల నివాస ప్రాంతమైన చిన్న ముసలివాడ శాంతినగర్కు వెళ్ళి వారినే అడిగి తెలుసుకుంది ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి ఆ శ్మశాన వాటికి ఏదైతే ఉందో ఆ శ్మశాన వాటికి వినియోగించుకునే అర్హత ఉన్నటువంటి ఈ శాంతి నగర్ ప్రజల దగ్గరికి అయితే మనం వచ్చాం అయితే ఇప్పుడు ఆ ప్రజల దగ్గర ఉన్నాం ఆ ప్రజలను అడిగి వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఏదైనా ఇక్కడ బిల్డింగ్లు వచ్చేస్తున్నాయి మాకు మళ్ళీ ఇదంతా చుట్టుపక్కల కప్పిస్తే మాకు వెళ్ళడానికి రాడానికి దారి ఉండదు ఆ దారి మాకు కావాలా మా శ్మశాన దారిని అది ముందు అయితే గడ్లే పడి దిగి వెళ్ళేవారు అనమాట వర్ష వాన వచ్చినా వరద వచ్చినా గడ్లే పడి దిగి వెళ్ళేవారు ఆ గడ్లే పడి దిగి వెళ్ళకుండా మాకు ఒక రోడ్డు కావాలి మాకు శ్మశానానికి చుట్టూ కంపౌండ్ వాళ్ళు కావాలని నేను బోర్డులో పెట్టాను పెడతాము చేస్తాము చేస్తామని ఎవరు చేయలేదు అండి ఏ నాయకుడు పట్టించుకోలేదు అది ఇప్పుడు మాకు చుట్టుపక్కల ఎట్టి నుంచి నాలుగు పక్కల నుంచి నరుకు వచ్చేసారు శ్మశానం లేదు దారి లేదు కొద్దిపాటి మిగిలిందంట అవి సమాధులు ఉన్నాయి సమాధులు తీసిస్తట అది మాకు సరిపోద్ది సమా మా సమాధులు తీయడానికి ఎలాగవుతుందమ్మ సమాధులు మీరు తీయ మా చుట్టూ మాకు మాకు కావాల్సిన ఏరియాలో మాకు ముందు ఎంత ఏరియా ఉంది అంత ఏరియాలో మాకు కంపౌండ్ వాళ్ళు కావాలా మాకు అది కట్టేసి మాకు ఇవ్వాలి మాకు శ్మశానం మాకు కావాలా మాకు ఎంత కావాలి అంతే కావాలా వాళ్ళు చుట్టూ కట్ట రాజకీయ నాయకులు కలిసి సమ్మెసుకొని దాన్ని అంతా ఆక్యుపై చేస్తారు కొంతమంది చాలా మటుకు ఆక్యుపై చేస్తారు ముందు పరిపాలన ఆక్యుపై చేస్తారు కింద గడ్డ అంతా ఆక్యుపై చేసి అది ఒక ఆయన ఆక్యుపై చేసి అమ్మేస్తాడు అది అమ్మేసుకొని తోట వేసుకున్నది అది పోనీ అండి ఆ ఉన్న స్థలం మాకు లేకుండా చేస్తారండి లేకుండా చేసి చుట్టుపక్కల నుంచి వాళ్ళు కట్టేసి అపార్ట్మెంట్లు ఇచ్చారండి ఇప్పుడు చిన్న రోడ్డు చిన్న కాలం ఒకటి ఉంది ఆ కాలం దాటడానికి కూడా మాకు దారి లేదండి ఆ లోపలికి వెళ్ళలేకపోతారు రాలేకపోతారు తుప్పలు పలిసిపోయి నా నా గలేజ్గా ఉంది ఆ గలేజ్ అంతా తీసి మాకు శుభ్రం చేసి మాకు శ్వసాన్ని ఇవ్వాలండి శ్మశానం విస్తీర్ణత ఎంత అసలు ప్రస్తుతం ఎంత ఉంది ఇల్లు దారి గురించి ఇంకే విస్తీర్ణం అయితే రెండు ఎకరాల ముప్పై సెంట్లు అండి అప్పుడు మాకు ఏంటంటే మేము మొదట పెందుర్తులు గ్రామంలో ఉండేవారు అక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో ఇక్కడ మాకు మొట్టమొదట ఎస్సీ కోనలు ఇచ్చి వంద మంది కుటుంబాలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా మాకు అక్కడ ఎంఆర్ఓ గారు అప్పుడు శ్మశానకి స్థలం రెండు ఎకరాల ముప్పై సెంట్లు కేటాయించారు కేటాయించిన స్థలం అది అలాగా అనాథ రోజుడిగా అలాగా కాంపౌండ్ అవ్వలేక లేకపోతే దాన్ని శుభ్రం చేయలేక దాన్ని అలా ఉగ్గిసాం ఉగ్గించడం వల్ల ఏంటంటే దాని పరిస్థితి అలాగ ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూస్తే శ్మశానం అది ఎకరం కూడా లేదు దాని కాంపౌండ్ వల్ల లేదు జేసీ సుజన గారు కూడా వచ్చారు మా కా కాంట్రాక్టరు పక్కన బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ తాలూకా కాంట్రాక్ట్ వచ్చి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తే సుజన గారు వచ్చి ఆఫీసర్ మేము చేస్తామండి గవర్నమెంట్ ఫండ్ నుంచి మేము తీసుకొచ్చి చేస్తాం అన్నారు కానీ ఇప్పుడు వచ్చి మాత్రం దాని జోలికి మాత్రం సుజన గారు కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ ఎటువంటి రాలేదు తర్వాత అక్కడ బోర్ లేదు ఎవరైనా సరిపోతే కాలు కడుక్కోవడానికి కూడా వాటర్ లేదు అక్కడ బోర్ లేదు తుప్పలు పలిసి ఉన్నాయి పొట్లు ఉన్నాయి లోపలికి వెళ్తే భయం భయంకరంగా ఉంది భయంకరంగా కాకుండా పాములు కూడా తిరుగుతున్నాయి ఏ టైంని ఏ టైం ఏ ఏజ్ కలిసేస్తాయని భయంతో ఉంటున్నాం మేము అందువల్ల మాకు ఆ ఏరియా అంతా కాంపౌండర్ కట్టి గేటు పెట్టి మా ఎస్సీలకి న్యాయం చేయవలసిందిగా కూర్చున్నాను ఇప్పుడు ఈ గతంలో కబ్జాలు గురవుతుందని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఆ కబ్జాలు గురవుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా కూడా చేసి ఉన్నారు గతంలో అయితే ఆ సమయంలో ఏమైనా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారా లేదా ఎవరైనా అడ్డితే మా దగ్గర పట్టాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అన్నారండి డాక్యుమెంట్లు కూడా ఉన్నాయి మేము చర్చించి కూడా చాలాసార్లు వెళ్ళి అడ్డవలసి వచ్చింది ఈ ఏబీ చర్చ నుంచి కూడా వెళ్ళి చాలాసార్లు అడ్డాము మా మీద కంప్లైంట్లు పోలీస్ కంప్లైంట్లు కూడా ఇచ్చారు బ్రదర్ మీరు చెప్పండి బ్రదర్ అసలు ఏంటి ఫస్ట్ నుంచి అంటే యువత తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించలేదు అంటే ఏది ఉండదు మీరు ఎప్పుడైనా మీ శ్మశాన వాటిని కాపాడుకోవడానికి ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేశారా ముందుగా వైద్య ఛానల్కి మా యొక్క సమస్యకు వచ్చినందుకు వాళ్ళకి మా యొక్క రుజుపోయిక వందనండి ఇది యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సంవత్సరం మాకు ఇచ్చిన రెండు రకాల ముప్పై సెంట్లేనండి అది అప్పట్లో మేము యాక్చువల్గా పంచాయతీ ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా మా చుట్టూరు కాంపౌండ్ కావాలని మా అన్న ఎస్సీ కాలం ఇచ్చిన రెండు వార్డ్ నెంబర్ కూడా చాలామంది ఫైట్ చేశారండి కానీ సేనే మేతి గొడ్డి మేత సామ్స్ ఉన్నట్టుగా ఆ యొక్క ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ చాలామంది కజ్జాగా అప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేశారండి యాక్చువల్గా రెండు యాభై ముప్పై సెంట్లు కూ
వంద కుటుంబకి ఇచ్చిన స్థలం అది కానీ దాని మీద మేము ఒక ఘట్టంలో కూడా మా యొక్క చుట్టుపక్కల చర్చ అన్నిటికి కూడా ఒక కట్టగాయకి ఒక రిప్రజెంట్ పెట్టాము దాని మీద ఎంక్వైరీ చేశారు దానికి మనం ప్లేస్ ఇస్తామని నిద్రిస్తామని చెప్పారు కానీ అక్కడ ఉన్న కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది పొడికి పెడి కూడా ఆ యొక్క రెండు ఎకరాల ముప్పై సెంట్లు కూడా కబ్జా చేసి ఇప్పుడు ఇంచుమించు అరవై సెంట్లు కానీ డెబ్బై సెంట్లు కానీ ఎక్కువ లేదు దీన్ని కూడా ప్రభుత్వం కూడా అప్పట్లో ఎస్సీఎస్ 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 చెప్పు నిధుల నుంచి కూడా కొంచెం శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పారు కానీ ఆ డబ్బులు ఏమైపోతే ఇట్లేదు ఆ సొసైటీకి అంటే ఆ యొక్క ఎస్సీ క్యాస్ట్ అనే వారికి కుల అనే వారికి మాత్రం ఒక ఒక ఎనకొంచగా వేసి దానికి ఎందుకు దారపం చేయాలి వాకి ఎందుకు ఆలోచన చేయాలని ఈ పక్కన ఉన్న బీసీ శ్మశానం చూస్తే దాని చుట్టూ కాంపౌండ్ ఉండి గేట్ ఉండి బోర్డు ఉండి అంటే అక్కడ కుల పిచ్చుకు దీని కింద ఒక దాని కింద దయ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తాను కుల పిచ్చు అని అంటే అదే ఎస్సీ కాలనీ ఉండి అదే పెంచేది ఎప్పుడు జిఎంస్ ఉన్నప్పుడు కాంపౌండ్ లేదు బోర్డింగ్ లేదు కానీ అక్కడ ఉన్న బీసీ కాలనీ ఉన్న వాళ్ళకి బీసీసీ కాపౌండ్ వాళ్ళకి కాంపౌండ్ చూస్తే చుట్టూ కాంపౌండ్ ఉండి దాని సెట్ ఉండి బోర్డింగ్ అన్ని అంటే అది అది ఆ నిధి వచ్చిన నిధులు కూడా వృధాగా చేసి వాళ్ళకి ఎందుకు చెయ్యాలి అలాగే ఇక్కడున్న ఎస్సీ కాలనీ వంద వంద కుటుంబం చూస్తే ఒక రోడ్లు లేవు ఒక కాలం లేవు కాసేపు చూడండి కాస్త లైవ్ చూడండి అంటే ఎస్సీ ఆఫీస్ గారు నిధులు కూడా వచ్చినప్పుడు కూడా దానికి ఏమీ చేయకంట మాకు కావాల్సిన శ్వసాన్ని మా ఎస్సీ ఆఫీస్ నిధులు కానీ డబ్బులు లేకపోయినా చేయలే ఆ నిధి పెట్టి మా చుట్టూ కాంపౌండ్ కట్టి అన్నీ చేస్తారని మేము ఎస్సీ కాలనీ నుంచి మేము తెలుపుగా అడుగుతున్నాము మీరు చెప్పండి బ్రదర్ ఎంత అసలు ఇప్పుడు యువత మీరు ఎప్పుడైనా సేమ్ మీరు ఎప్పుడైనా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారా లేదా కబ్జాలు ఎప్పుడైనా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారా ముందుగా మాకు అనేకమైన సమస్యలు మేము గతంలో ఎన్నోసార్లు చాలామంది పెద్దవాళ్ళ దగ్గర దృష్టి తీసుకెళ్ళాం మా సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేదు కానీ వాజీ చా వాజీ న్యూస్ ఛానల్లో వాళ్ళు మా సమస్యను పరిష్కరించడం కోసం ఇది ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చినందుకు వాజీ ఛానల్ వారికి హృదయపూర్వకంగా ఎస్సీ వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి మా మా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం కోసం గతంలో ఉన్న నాయకులు బండ సత్యనారాయణ గారికి కూడా మా పెద్దలు తెలియజేశా తెలియజేశారు కానీ దానికి ఎటువంటి స్పందన లేదు ఇప్పుడు ఉన్న యువ నాయకులైనటువంటి మరి బండ అధిప్రాజ గారైనా సరే కానీ మా సమస్యను పరిష్కరించి మా ఎస్సీ వాళ్ళకి శ్మశాన విషయంలో అన్ని విషయాల్లో మాకు సహకరిస్తారని మేము ఆలోచిస్తూ ఆస్తి ఎదురు చూస్తున్నామండి ఎస్సీ వాళ్ళని అనగదొక్కడే ప్రయత్నంలో ఉన్న గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వంలో మాకు సహకారం చేస్తారని మేము ఆస్తి ఎదురు చూస్తున్నామండి మీరు చెప్పండి అమ్మా ఏంటి మీ శ్వాసాన్ని వాటి నమస్కారం అండి మా ఎస్సీ వాళ్ళకి ఆ ఉన్న ఆ సమస్త మాకు తీర్చమని ఆ సుశానానికి దారి ఇవ్వమని మా ఎస్సీ వాళ్ళకి న్యాయం చేయమని మిమ్మల్ని కోరుచున్నాము అది ఇప్పుడు చూస్తే కనుక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పెందుర్తి పాతూరులో నివసించినటువంటి ఎస్సీ కులస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అప్పటి ప్రభుత్వం ఇక్కడ చిన్నముసవాడ గ్రామంలో ఒక స్థలాన్ని కేటాయించి ఓ సుమారు ఒక వంద కుటుంబాలకి ఇక్కడ చిన్నముసవాడలో ఒక ఏరియా కేటాయించడం జరిగింది అదే మాదిరిగా ఆ వంద మంది కుటుంబాలకు సంబంధించి కూడా రెండు ఎకరాల ముప్పై సెంట్లు భూమిని శ్మశాన వాటికి కూడా కేటాయించడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి చూసుకుంటే కనుక రెండు 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 ఎకరాల ముప్పై సెంట్లు కాస్త ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఒక ఎకరా ఇరవై సెంట్ల వరకు వచ్చింది అంటే మిగతా అంతా ఏమైందని అయితే ప్రశ్నార్థకు అయితే నిలుస్తుంది అయితే గతంలో చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తమ భూమిని ఆక్రమించుకున్నారో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు అండదండలతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్మశాన వాటికి స్థలాన్ని అంతా కూడా ఆక్రమించుకోవడం జరిగిందని చెప్పి ఆరోపణలు అయితే వెలువెత్తుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో చూసుకుంటే కనుక శ్మశాన వాటికి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుందని చెప్తున్నారు అంటే వీళ్ళు చేసుకునే ఈస్టర్న్ పండగలు కూడా సమయంలో కూడా తమ పూర్వీకుల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ దండలు సమర్పించుకునే దానికి కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్తున్నారు ఒక రహదారి లేదు ఒక బోరింగ్ కానీ ఒక మౌలిక సదుపాయాలు ఏవి కూడా లేకుండా ఉన్నాయి కనీసం ప్రహరీ కూడా నిర్మించి కూడా గత ప్రభుత్వంలో తమ అర్జీలు చేసుకున్నాం అని చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ ప్రహరీ గోడ కూడా ఇప్పటికీ నిర్మాణం జరగలేదని చెప్పి ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి అనిపిస్తుంది ఇకనైనా ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో అయినా సరే తమ సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా పోరాడతామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్సీ కులస్తుల నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వ అధికారుల దగ్గర గతంలో చాలా సార్లు వెళ్ళి తమ వినతిని సమర్పించుకోవడం జరిగిందని చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే కనుక ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తూ కలెక్టర్ కూడా అర్జీ సమర్పించుకుంటాము తమ సమస్యను పోరాడే తీర్చుకుంటామని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది వీడియో జర్నలిస్ట్ సూర్వత ప్రసాద్ వాజిన విశాఖపట్నం చూసాం కదా నగర